ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി റിവ്യൂ ഹർജികളിൽ വാദം കേട്ടിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സന്ദർഭം കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ വിശ്വാസികൾ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ചാനലുകളും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വിഷയം ഇന്നും ഉയർത്തുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടതായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വിഷയം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും അത് പതിയെ പതിയെ സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രസക്തമായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇതാണ് വിശ്വാസം ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിലാണോ അതോ താഴെയാണോ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് നാം ഒരു മതേതര രാജ്യത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും തുല്യമായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതായ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോടാനുകോടി ദേവാലയങ്ങളിൽ ഒരു ദേവാലയം മാത്രമായ ശബരിമലയിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും പാലിക്കുകയാണോ വലുത് അതോ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുകയാണോ വലുത് ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ന്യായമായും ആരും സംശയിച്ചു പോകും ഭരണഘടന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണ ക്രമത്തിൽ എന്നാൽ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ വലുതായി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ ഭരണഘടന കൊണ്ട് അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് വിശ്വാസം അത് കേവലം ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെയോ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വിശ്വാസം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്കിത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുന്നു കുട്ടികളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നു രോഗികളോട് കരുണയും കരുണാപൂർവം പെരുമാറുന്നു ഇതൊക്കെ ഏത് ഭരണഘടനയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്രാമത്തെ വകുപ്പായിട്ടാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കാറില്ല കാരണം ഇത് ഭരണഘടന പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി ചേർത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ കുട്ടികളോട് വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നത് ഭരണഘടന നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല രോഗികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഭരണഘടനയെക്കാൾ മുകളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പോലും കടന്നു ചെന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഔന്നത്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വലിയ തലങ്ങളാണ് ദൈവവിശ്വാസവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയം അവിടുത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണഘടനയ്ക്കും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും നിയമസംഹിതകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെന്റിനും അസംബ്ലിക്കും ഒന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൈകടത്തലില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ കൈകടത്തലില്ലാതെ മറ്റു ബാഹ്യമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ സ്വാധീനങ്ങളോ ഇല്ലാതെ പരമ്പരാഗതമായ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടു കൂടി വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളോടു കൂടി ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈശ്വര വിശ്വാസവും മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസങ്ങളും ഭരണഘടന കൊണ്ട് അളന്നെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതിന് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനവും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേവസ്വം ബോർഡ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ച യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പരമാർത്ഥമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും എല്ലാം ഭരണഘടനയ്ക്ക് താഴെയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഭരണഘടന വിധേയമായിരിക്കണ്ടേ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഭരണഘടനയല്ലേ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് 
സത്യത്തിൽ ഭരണഘടനയേക്കാൾ വലുതാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വിശ്വാസം സംസ്കാരം ധർമ്മം മര്യാദ സ്നേഹം ഭക്തി ബഹുമാനം ദയ ഇതൊന്നും ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം കൊണ്ടും ആക്ട് കൊണ്ടും റൂളു കൊണ്ടും ഒന്നും വ്യവച്ഛേദിക്കേണ്ടതല്ല നിർവചിക്കേണ്ടതുമല്ല മനുഷ്യത്വപരമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ എന്നല്ല എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായി നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതോ നിർവചിക്കപ്പെടേണ്ടതോ അല്ല അത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിലായി കാണപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്കിനി ഒരു സംശയത്തിന്റെ കാര്യമേ ഇല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം ഇന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ശബരിമല വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന സംഘടനകൾ സംഘത്തിന്റെ വിവിധ ക്ഷേത്ര സംഘടനകൾ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന സംഘടനകൾ ആദ്യത്തെ നാലഞ്ച് ദിവസം ഒന്നും അനങ്ങിയില്ലല്ലോ പിന്നീട് ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ കോടതിയുടെ വിധിക്ക് എതിരാണ് എന്ന് കണ്ടപ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിനനുകൂലമായ നിലപാടെടുത്തത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം കേട്ടാൽ തോന്നും അതൊരു ന്യായമായ ചോദ്യമല്ലേ സത്യമല്ലേ സംഭവിച്ചത് എന്ന് തീർച്ചയായും അല്ല ഈ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ശബരിമലയുടെ ക്ഷേത്രവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം ആദ്യം തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു റിവ്യൂ ഹർജി കൊടുക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഈ ഒരു ആചാരത്തെ ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പോവുകയുമില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യുവതികളായിട്ടുള്ളവർ ദയവായി ശബരിമലയിലേക്ക് വരരുത് സഹകരിക്കണം ശബരിമലയോടും ദേവസ്വം ബോർഡിനോടും ഭക്തജനങ്ങളോടും സഹകരിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു നിലപാട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്വീകരിക്കുകയും ദേവസ്വം അതനുസരിച്ച് നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സമരത്തിന്റെയും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെയും പാതയിലേക്ക് സംഘത്തിന്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളോ സംഘപരിവാർ സംഘടനകളോ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതിരുന്നത് എന്നുള്ളതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാവുന്ന വസ്തുതയല്ലേ അതിനുശേഷം നാലഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നിരീശ്വരവാദപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റിയോളം തരം താഴുന്ന കാഴ്ച ഒരു ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് തന്റെ നിലപാട് മാറ്റുന്ന കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ ഭക്തജന സമൂഹം നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബി ജെ പിയും സംഘ വിവിധ ക്ഷേത്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്നുള്ളതല്ലേ വസ്തുത പിന്നെയും ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ ഇനി ക്ഷേത്രവിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാണ് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും ഭരണഘടനയ്ക്കും അതീതമായി സർക്കാരിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതീതമായി സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുകയും പുലർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം എന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് തങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിച്ചുവോ ദേവസ്വവും ആചാരാനുഷ്ഠാനവും വിശ്വാസവുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിലെത്തിയാൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നിലക്കൊള്ളേണ്ടത് ദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന മൈനറായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് അധികാരിയായ ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇവിടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നിലക്കൊണ്ടത് എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തിലും ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള വാദങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പറയുമ്പോൾ ന്യായമായും ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും
വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ സ്ത്രീപക്ഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളോടും അവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളോടും ചെയ്യുന്ന പ്രതിജ്ഞാ ലംഘനമല്ലേ വഞ്ചനയല്ലേ അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചർച്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആയേക്കാം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വാദ രംഗങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാടുകൾ ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ കൊണ്ടുവന്ന പല ആശയങ്ങളും ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്താണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൗലികാവകാശം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാവണം എങ്കിൽ അങ്ങനെ വിരുദ്ധമായാലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം അതുണ്ടാവാതിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ന്യായം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു വാദം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പണ്ട് നടന്നതിനെയാണല്ലോ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്ന് പറയുക ആ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിനെ ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല മറ്റൊന്ന് ബുദ്ധമതം ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഒരു ബുദ്ധമത ക്ഷേത്രമാണോ അല്ലയോ എന്ന രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്തിനാണ് ശബരിമലയെ ബുദ്ധമതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ പോലും അത് ഉന്നയിക്കുവാനും ദേവസ്വം ബോർഡ് മടിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആർത്തവം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ അശുദ്ധിയാണെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രവും വിശ്വാസങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അശുദ്ധമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന അർത്ഥവത്തെ അവകാശത്തിനു വേണ്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയും വളരെ വ്യക്തമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി തകർക്കുക ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷേത്ര വിശ്വാസങ്ങളെയും അവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും തകർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ക്രൈസ്തവൻ്റെയും ഒക്കെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ തകർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മതവിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ദുർബലവും അസംഘടിതവുമായ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് മേൽ വലിയ ആഘാതമേൽപ്പിക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ് സി പി ഐ എം ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ആശങ്കയിലാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തീർച്ചയായും വ്യക്തമായ നിലപാടുകളോടു കൂടി ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സർവോപരി ഇതിനൊക്കെ സാഹചര്യമൊരുക്കുന്ന സംസ്കാരം അതിനൊക്കെ അടിത്തറയായിരിക്കുന്ന ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഇത് ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് സംസ്കാരവും സംസ്കാര ശൂന്യതയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇത് വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവിശ്വാസികളും ദൈവവിശ്വ ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇവിടുത്തെ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ ഒരു ചൂണ്ടുപലകയായിരിക്കട്ടെ എന്ന സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം